നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയത് ദൈവം അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന പുതിയ ചില നന്മകൾക്ക് നിങ്ങളെ വിധേയപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്തിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ പ്രശുദ്ധാത്മാവ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഈ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ഒരു സമയം അത്രയും ദൈവസന്നിധിയിലായിരുന്ന വേളയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞ ആധികാരികമായ ഒരു വാക്ക് അനേകരുടെ ലൈഫിലെ കാലങ്ങളായി തുടരുന്ന പതിവ് രീതികൾ പതിവായ കാഴ്ചകൾ ഒരു മാറ്റവുമില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഇത് മാറാൻ പോവുകയാണ് തലസ്ഥാനത്ത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തതും ഇന്ന് വരെ പ്രാർത്ഥനയിലോ ചിന്തയിലോ പോലും ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പുതിയ ജീവിത ക്രമീകരണം വരാൻ പോവുകയാണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് എനിക്ക് നൽകിയ വചന വെളിപ്പാട് പുതിയത് എന്നൊരു വാക്കാണ് ആ വാക്കിനെ അധികരിച്ച് ഒത്തിരി വേദഭാഗങ്ങളും കർത്താവിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഒരുക്കുന്ന പുത്തൻ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായ ഒരു ക്രമീകരണമാണ് പുതിയ നവീകരണത്തിൻ്റെ സമയത്തിലാണ് അനേകരായിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാറ്റങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം പരിതപിച്ച ആ ജീവിതത്തെ നോക്കി നീ മാറാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയണം സ്വന്തം ശിരസിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ മാറ്റത്തിൻ്റെ സമയമായെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേര് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി മാറ്റും എങ്കിലും എൻ്റെ കൊമ്പ് നീ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് പോലെ ഉയർത്തും പുതിയ എണ്ണ എന്നെ തേപ്പിക്കും കൊമ്പ് മീൻസ് അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫാണ് ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ബലത്തോടെ ഉയർത്തും ആ ഉയർത്തുന്നതിനോട് ചേർന്ന് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ ആവശ്യമായ ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം ദൈവം നിങ്ങളുടെ മേൽ തരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ എന്നോടുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം എന്തെന്ന് കേൾക്കാൻ വളരെ രാവിലെ അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണിത് പുതിയതിനായി നീ തയ്യാറാവുക പുത്തൻ കാര്യങ്ങൾക്കായി നീ സന്നദ്ധമാവുക ദൈവം വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ലോകമെങ്ങും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എന്നോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന എന്തെന്ന് കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ സഹോദരങ്ങളെയും ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഇന്നത്തെ പ്രവചന തോതിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വലിയ നാമത്തിൽ ഞാൻ സസന്തോഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾക്കായി ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരുക്കുകയാണ് പലരും ചോദിക്കും ഒരു പുതിയ അനുഭവം എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഒരു പുതിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒരു പുതിയ ജോലി കിട്ടുന്നില്ല ഒരു പുതിയ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്താണ് ദേവദാസനെ കാരണം എന്നിട്ട് അവർ സ്വയം പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ പഴിക്കും നോ 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 അതല്ല എൻ്റെ കാര്യം പഴമ എന്ന് നല്ലതാണ് അതിനതിൻ്റെതായൊരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് പഴയ സ്കൂള് പഴയ കാലം പഴയ ഗാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പുതിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ തടയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയണം ഏയ് ലിസൺ മീ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പുതിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പുതിയ കാൽവെപ്പുകളെ തടയുന്നത് എന്താണ് ഇതറിയണം എന്താ തടയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തെ പുതുമയുള്ളതായി ചിന്തകൾ വരാതെ പുതിയ ആശയങ്ങളെ ഉരുത്തിരിപ്പിക്കാതെ പുതിയ കഴിവുകൾ നേടാൻ നിങ്ങളെ സമ്മതിക്കാതെ പുതിയ ടെക്നോളജികളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്താ ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ പതിവുകൾ പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പതിവായി കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ പതിവായി കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏയ് പതിവായി 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 ഇങ്ങനെ അനുദിനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാവ് പകൽ പകലായാലും പകലിരുളിയാലും മാറ്റമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ തുടരുന്ന ജീവിതത്തിലെ ഈ അൺചേഞ്ചബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പുതുമകളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മെ പുത്തൻ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വിടാതെ ദൈവമൊരുക്കുന്ന പുത്തൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിപ്പാൻ സമ്മതിക്കാതെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ കണ്ണി ചേർത്ത് 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 സാത്താൻ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചിലരുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില ഉഗ്ര ചങ്ങലകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഈ പ്രാരംഭ മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഉഡയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ അറിയുന്നു ചിലരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അലറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂതാത്മാക്കൾ വിട്ടുമാറുകയാണിപ്പോൾ ഞെട്ടിത്തരിക്കുന്ന നിലയിൽ പലരുടെയും ശരീരത്തിൽ ചില വിടുതലുകൾ നടക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ഭൂതബാധകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് വിട്ടുമാറുകയാണ്
പിടിച്ചോതുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ബന്ധനത്തെ ഞാൻ അഴിക്കുന്നു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ജീസസ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇത് അസക്കല്ലതും പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഈ രൂപാന്തരീകരണത്തിന് ദൈവം തന്നെ കാരണഭൂതൻ മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പുതുതാക്കാനാണ് ദൈവം വരുന്നത് യേശു വാ തുറന്നപ്പോഴെല്ലാം പുതിയതെന്നുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുതിയ വീഞ്ഞ് പുതിയ വസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയത് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനവും മനസ്സിലാക്കിക്കോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വികസനവും പുരോഗതിയും വെളിപ്പെടുവാനുള്ള സമയത്താണ് പുതിയത് ചിലത് നേടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് ദൈവം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രേരണ തരും നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളത് പോര അടുത്തതൊന്ന് നേടണമെന്ന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പുതിയ വാഹനം മേടിക്കുന്നതാകാം പുതിയ വീട് മാറുന്നതാകാം പുതിയൊരു ജോലിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാകാം പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി താമസിക്കുന്നതാകാം ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അനേകരുടെ വിഷയങ്ങൾ കേട്ടിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പതിവായി ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവിക സ്വരമാണ് അനേകർ അവർ താമസിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പുതിയ ചില ഇടങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം തുറക്കാൻ പോകുകയാണ് ആ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നീ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വിഷയത്തിൻ്റെ മറുപടിയായോട്ടോ കർത്താവ് നിന്നെ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുന്നോട്ടേക്ക് നീക്കാൻ പോകുക മേഘം പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ യാത്ര തുടങ്ങാൻ പോവാം ചേർന്ന് രാമേൻ പറഞ്ഞു ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാത്ത ചില സാമ്പത്തിക അവസ്ഥകളുടെയും ജോലി മേഖലകളിൽ നിന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലർക്ക് ശക്തമേറിയ ഒരു ടേണിങ് തരികുന്നു നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങും വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ നയിക്കും രാമേൻ പറഞ്ഞ് ചില നന്മയുടെ വഴികൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് എനിക്ക് തുറക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുതിയത് ചിലത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് വികസനം ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് നാം വരുമ്പോഴാണ് നാം വളർച്ച പ്രാപിപ്പാൻ തുടങ്ങുന്ന നാം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിന്നും ഉയരുവാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ആഗ്രഹം വരുന്നത് പുതിയത് ചിലത് നേടണം ഒന്നുകൂടെ കടന്നു പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ഒരു ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ച് പുതിയൊരു ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നൊരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ അങ്ങ് മാറും മാറും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ആള് പഴയതാ പക്ഷേ പുതിയതുമായിട്ട് ചേർന്ന ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ആ പുതുമ നൽകുന്ന ആ ഒരു ആവേശം ആ ഒരു ഉത്സാഹം അതിങ്ങനെ ജീവിതത്തെ മുഖത്തെയും ഇങ്ങനെ ചൈതന്യവഹമാക്കി തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് മാറി താമസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേക ചൈതന്യമാണ് പുതിയൊരു വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ് ഏ പുതിയൊരു സാധനം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ് അപ്പം പുതുമയുമായി ചേർന്ന് ഒരു വൈകാരിക സംതൃപ്തി ദൈവം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നിരാശകളെ തച്ചുടച്ച് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ആനന്ദം നൽകുന്ന ചില സന്തോഷത്തിൻ്റെ കൊയ്ത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ചില പുതിയ നന്മയുടെ ഉറവകൾ തുറക്കപ്പെടുക ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾ അതിലൊന്ന് നിങ്ങളുടേതാകാം അഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾ അഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾ അഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് വരെ അവർക്ക് ലഭിക്കാത്ത ഒരു പുതിയ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഉറവ കർത്താവ് തുറക്കുകയാണ് ജീസസ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാനതിന് ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ഉറവയുടെ ആരംഭ നിമിഷത്തെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഗതി പിടിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് മാറാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്പെഷ്യലി ബ്ലസ് ചെയ്ത് തുറന്നു നൽകുന്ന ഈ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുത്തൻ ഉറവയ്ക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഈ ഏൽ ഹക്കോരെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു വലിയ ബ്ലസ്ഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയി തീരട്ടെ ഒരു പുതിയ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ അത് കാരണമായി തീരട്ടെ ജീസസ് വികസനമാണ് പുതിയതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളർച്ചയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും
എന്നാൽ ഇതിനപ്പുറത്ത് അത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ലിമിറ്റഡ് സ്കെയിലിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളെ വലുതാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പുതുതിലേക്ക് നാം കാലെടുത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ വളർച്ച ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ എന്നും കൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരേ താളത്തിൽ പോകുന്ന ആ ഒരു ടെമ്പോ മൂവ്മെൻറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കെയിൽ അല്പം കൂടെ ഉയരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ഉയർത്തുന്ന പദ്ധതികൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടും അതിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭയമാണെങ്കിൽ ആ ഭയത്തെയും ഞാൻ ശാസിക്കുന്നു മുന്നിട്ടിറങ്ങണം മുന്നിട്ടിറങ്ങണം വാടക വിട്ട് താമസിക്കുന്നവരെന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു പറയും പ്രതിരേ പ്രാർത്ഥിക്കണം അടുത്തൊരു വീടിലേക്ക് മാറാനുള്ള ഒരു ഭവനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി സങ്കടമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചിലവഴിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനയാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് കേൾക്കുമെന്നുള്ള വലിയ ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരുമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമാണ് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് വാ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരോടും ഒരുപാട് പേരോട് ചോദിച്ച് എൻ്റെ നാവ് തരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണോ ഏതായാലും പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലേ എന്നാൽ ഞാനൊരു പുതിയ വീടിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ ഏതായാലും പ്രാർത്ഥിക്കണം വാടക വീടാണേലും ദൈവം തരണം എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു പുതിയ വീടിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ ചിലർ മനസ്സിലാ മനസ്സോടെ യെസ് പറയും ചിലർ സന്തോഷത്തോടെ യെസ് പറയും വേറെ ചിലർ നോ പറയും നോ എന്ന നിലയിലല്ലേ അവർ പറയുന്നത് അയ്യോ അത് ബ്രദറെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ബേസ് ചെയ്തൊരു ചൂട് വെക്കാനാണെങ്കിൽ എന്നെ എന്തിനാ വിളിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടേലും മാറിയാൽ പോരെ അതല്ല ഒരത്ഭുതമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ സഹായമാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് കോൾ മീ ധൈര്യത്തോടെ വിളിക്കൂ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലവാരങ്ങൾ മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണേണ്ടത് എന്നിങ്ങൊന്നും ഒരേ നിലവാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ട്രാക്കല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്റ്റാറ്റസ് ഉയരണം ഗ്രോ ചെയ്യണം വളരണം ഈ ദൈവദാസനുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ചില തളർപ്പുകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എൻ്റെ അഭിഷേകവുമായി നിങ്ങൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന കാര്യത്തിൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടായി നിങ്ങളുടെ ഇന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ കിട്ടി എനിക്കത് കേൾക്കണം എനിക്ക് കേട്ടേ പറ്റൂ അതെൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേക ആഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ അധിനിവേശമാണ് എനിക്കത് കിട്ടണം എനിക്ക് ലഭിച്ചേ പറ്റൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പിന്നെയും ഒരു അതേ നിലവാരത്തിന് വേണ്ടി അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഉയർന്നതിന് വേണ്ടി ഇതൊരു വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് മോർണിംഗിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് പേര് ശുശ്രൂഷ കേട്ടിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേർ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ കേൾക്കുന്നവരോട് വൈകുന്നേരം കിടക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ഇത് കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദയവായി ഇതേ നിലവാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുതേ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഉയരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കൂ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് കണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കൂ നമുക്ക് പുതുമകൾ വേണം നമുക്ക് വളരണം നമുക്ക് വികസനങ്ങൾ വേണം നമുക്ക് വിശാലത വേണം എനിക്ക് അതൊന്ന് കാണണം നിങ്ങളുടെ ആ ഉയർച്ച എനിക്കൊന്ന് കാണണം പ്ലീസ് കർത്താവ് എനിക്ക് ഒരു വാടക വീട് തരണേ നോ കർത്താവ് എനിക്കൊരു സ്വന്തം ഭവനം തരണമേ ദൈവമേ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള സാഹചര്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ നോ കർത്താവ് ഞാൻ അങ്ങേ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യുവാൻ അങ്ങ് ശക്തനാണ് ഞാനത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എനിക്കത് താഹപ്പ പുതുമ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയാണ് വിശാലതയുള്ളത് പുതുമയുള്ള ചുവടുകൾക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവിധമായ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളും വിശാലമാകുന്നു സാമ്പത്തിക വരുമാനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു വർധനവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ പുതുമ അനിവാര്യമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം പുതുമകളുടെ ദൈവമാണ് ഒരാമേൻ പറഞ്ഞ് യേശു പുതുമകളുടെ ദൈവമാണ് എൻ്റെ യേശു ഒരിക്കലും പുതിയ വീഞ്ഞെടുത്ത് പഴയ ദുരിതത്തിൽ ഒഴുകാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല
അത് ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ആണ് തേഞ്ഞരഞ്ഞുപോയ പഴയ പദോൽഭത്തികളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായ സാധനമല്ല ആ വായിൽ നിന്നും വരുന്നത് അത് പുതിയതാണ് പുത്തനാണ് പുത്തൻ നീരുറവയാണ് ഒഴുകുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് കുട്ടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പഴയതിലേക്കല്ല കർത്താവിനെ നയിക്കുന്നത് പുതിയതിലേക്കാണ് പറ പുതിയ എണ്ണയെ തേപ്പിക്കും പുതിയ നിലവാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കും പുതിയ രാജ്യത്ത് ഞങ്ങൾ കാലുകുത്തും ജീസസ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കും ജീസസ് പുതിയൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രി പുതിയ നിലവാരങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഡെവലപ്പാവും ഞങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിന്നും വലുത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത് പറയാൻ വിശ്വാസം വേണം കുറച്ച് ധൈര്യവും കൂടെ വേണം അത്യാഗ്രഹിന്നോ വല്ലാത്ത ദുർമോഹിന്നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിമർശിക്കാം വിമർശിച്ചു വിമർശിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നേരമാണ് അതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ആഗ്രഹിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അതിലൂടെ ഉയരുകയാണ് നമ്മൾ ഉയരും ജീസസ് മറ്റുള്ളവരെന്ത് പറയട്ടെ അതല്ല ഇവിടെ വിഷയം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പുത്തൻ ചുവടുവെപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ പതിവ് സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ റെഡിയാണോ എങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ് പുതുമയെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നു നമ്പർ വൺ പുതുമയെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ വർധനവും ശക്തിയും ഉണ്ടാകുന്നു കടബാധ്യത മാറണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയ്ക്ക് ഒരു ഫാമിലി എന്നെ വിളിക്കുന്നു കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് സങ്കടങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു ദേവദാസനെ എങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥയൊന്നും മാറാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ കടക്കാർ കൊല്ലാൻ നിൽക്കുക അവർ തിന്നാൻ നിൽക്കുക അവർ വിഴുങ്ങും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കടം കൊടുത്ത് തീർക്കാൻ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കണം ആ സഹായിക്കുന്ന പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കണോ അത് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നീ പിന്നെയും 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 ഈ കടബാധ്യത തന്നെ കിടന്ന് കറങ്ങാനായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോ പ്ലീസ് ദയവായത് നിർത്തു കർത്താവെ എൻ്റെ സാധ്യതകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ എൻ്റെ അവസരങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ എന്നെ വളർത്തുന്ന വഴികളിൽ നടക്കാൻ പുതിയതെന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിക്കണേ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് ചൂട് വെച്ച് ദൈവമേ എന്നെ ഒരു ധനികനാക്കണേ എന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കിക്ക് ആയാലോ ആയാലോ ജീസസ് കർത്താവെ എന്നെ ഏറ്റവും ഉയർത്തണമെന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കിയേ ഉയർന്നാലും ഈ രോഗം സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ സൗഖ്യമായാലോ എൻ്റെ ലൈഫിലെ പതിനായിരം അത്ഭുതങ്ങൾ എടുത്താൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നത് ഈ ഒരു നിലപാട് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചപ്പോഴാസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം ദൈവം ദൈവമാ തന്നോട് യാചിക്കുന്നവരെ അവൻ ഏത് ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ ആദരിക്കുക എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വിചാരണ കൂടാതെ ശക്തന്മാരെ നീക്കിക്കളയുന്ന രാജാക്കന്മാരെ കവർച്ചയായി കൊടുക്കുന്ന മന്ത്രിമാരെ ദന്ധിക്കുന്ന രാജസിംഹാസനങ്ങളുടെ അരക്കച്ചകളെ അഴിക്കുന്നവൻ തനിക്ക് ബോധിച്ചവരെ കയറ്റി അതിൽ ഇരുത്തുന്നവൻ ഒരു പക്ഷെ നാളെ ആരിരിക്കണം എന്നുള്ളതായി അവൻ്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ താൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരുവന് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുകയായിരിക്കും ദൈവമേനെ ഉയർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നീ ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നു പറഞ്ഞ് എടുത്തെങ്കിൽ വെക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതിൽ അമാന്തം വേണ്ട പുതുമയെ പ്രതീക്ഷിക്കുക എൻ്റെ ദൈവം അത് ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ വളർച്ചയുണ്ടാകുന്നു ഈ പുതുമയുടെ ശത്രു പതിവ് കാര്യങ്ങളാണ് പഴമയല്ല നമ്പർ ത്രീ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം സാമ്പത്തിക ശക്തി നമ്മൾ ആർജിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം ജീവിതത്തിൽ എന്ത് കണ്ടാലും പുതിയതെന്ത് കണ്ടാലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിനെ എങ്ങനെ എനിക്ക് ആപ്ലിക്കബിളാക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കണം ഉദാഹരണം ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറെ മലിനജലം ഇരിക്കുന്നു കുപ്പിയിൽ ഒഴിച്ചു വെക്കാം നാളെ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇതല്ല പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം 
വെള്ളം എത്ര മലിനമായാലും കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് കെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഗുരുചാണക്കിൻ്റെ വാക്കല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പകരം ഗുണമില്ലാത്തതും ആക്രി നിലയ്ക്ക് കിടക്കുന്നതുമായ സാധനമെടുത്ത് കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല പൊന്നെ ഈ പറയുന്നത് തേഞ്ഞരഞ്ഞതും പ്രയോജനമില്ലാത്തതും ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞത് എടുത്ത് ദൂരോട്ട് കള എന്നിട്ട് പുതുമയുള്ള എന്തിനെയും കാണുമ്പോൾ പുതുമയുള്ളത് പുതിയത് എങ്ങനെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതൊരു ടെക്നോളജി ആയിരിക്കാം അതൊരു അറിവായിരിക്കാം അതൊരു പുതിയ ആശയമായിരിക്കാം ഏ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വന്ന് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ വിസ്മയം കൊള്ളിക്കുന്ന എന്തും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിശാലത ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്തരത്തിലൊരു വിശാലത എനിക്ക് പ്രാപിക്കാൻ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് ഗുണകരമായി അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറാകണം എന്നിട്ട് ദൈവാശ്രയ ബോധത്തോടെ തിരുഹിതത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആ കാര്യത്തെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ആപ്ലിക്കബിളാക്കണം വളരൂ വിശാലത പ്രാപിക്കും പുതുമയുള്ളതിനെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രസരിപ്പുണ്ടാകും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ പുതിയൊരു വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ പുതിയൊരു ചെരുപ്പ് ധരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റം പണ്ടത്തെ ഞാൻ ഞെക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞും മൊബൈല് അതിന് പുറകിലുണ്ടായിരുന്ന ആ റിസീവറെടുത്ത് ചെവി വെച്ച് ഇങ്ങനെ കറകി വിളിക്കുന്ന ആ പഴയ ഫോണ് അതിൽ നിന്ന് മൊബൈല് വന്നു ഇന്ന് അവിടെ നിന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളും ആപ്പിൾ ഫോണുകളെല്ലാം വന്നു ഇത്രത്തോളം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഇനിയും ഇത് ഡെവലപ്പ് ആകും മുന്നോട്ട് പോകും അങ്ങനെ പോകുന്ന ആ യാത്രയിൽ പുതിയതിനെ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ സമയം എനർജി അവസരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും പുതിയതിനെ ജീവിതത്തിൽ ആപ്ലിക്കബിളാക്കുക ദൈവം പുതുമകളുടെ ദൈവമാണ് അവിടെ നിന്നും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ആവർത്തന വിരസതകൾ ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല അവിടെ നിന്നെല്ലാം പുതുതാക്കുന്നു ഇതാ ഞാൻ സകലതും പുതുതാക്കുന്നു ഹലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുതിയ പത്ത് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക പുതിയ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഐ റിപ്പീറ്റ് പുതിയതായ പത്ത് കാര്യങ്ങളെ ഇന്ന് പകൽ ആഗ്രഹിക്കുക ആ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഇന്ന് പകലത്തെ ഈ ഒരു പ്രവചന ദൂതിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അസാധാരണമായ ഒരു ഇടപെടലിലാണ് നിങ്ങൾ സാക്ഷികളാകുന്നത് ദൈവം പുതിയ എണ്ണ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഒഴുകുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു പുതിയ ആത്മീയത നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു പുതിയ വാതിൽ ദൈവം തുറക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മുമ്പിൽ ഇന്ന് വരെ തുറക്കാത്ത പുതിയ അവസരങ്ങൾ വരികയാണ് പുതിയ വ്യക്തികളെ ദൈവം കൊണ്ടുവരുന്നു ജീസസ് പുതിയ ചാൻസുകൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ഇന്ന് പകൽ പതിവ് ജീവിത കാഴ്ചകളുടെ ഫ്രെയിമിൽ നിന്നും പുതിയതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങുക എന്നിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് അതിലങ്ങോട്ട് ജീവിതം തുടങ്ങുക പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നവ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അല്പനേരം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്കൊന്ന് ചായാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പ യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ അങ്ങയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ സഹോദരങ്ങളായ മക്കളെയും കർത്താവായ യേശുവെയും എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെയും യേശുവിനെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഞാനിതാ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ഓ അത്ഭുതങ്ങളുടെ രാജാവ് മഹാത്ഭുതങ്ങളുടെ മന്ത്രി വീര്യപ്രവൃത്തികളുടെ ദൈവം എന്നിവരുടെ കാര്യങ്ങളെ തൊടുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ യാതൊരു ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്തതായ ഒരു മാറ്റത്തിനും വിധേയപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന ഇവരുടെ ജീവിതത്തെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നവീകരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാണത്തെയും ഉയർച്ചയും പുരോഗതിയും തടയുന്ന സകലവിധമായിരിക്കുന്ന ഇരുട്ടിൻ്റെ ചങ്ങല മണ്ഡലങ്ങളെയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഉടച്ചു കളയുന്നു ആ വലിയ ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ പുറമേൽ സംഭവിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ദിനങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമായി ഞാൻ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു നൂറ് നൂറ് സങ്കടങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് മെസ്സേജുകളുടെ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങയുടെ പക്കൽ ഇതെല്ലാം സമർപ്പിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ വലിയ നാമത്തിൽ അങ്ങയുടെ മക്കളുടെ സകല ആവശ്യങ്ങളെയും സാഹചര്യത്തിനകത്തെ സമ്മർദ്ദങ്ങളെയും പരിഹരിച്ച് അതിനെ നടപ്പിലാക്കി ഇവർക്ക് വേണ്ടി വഴികൾ തുറക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 
ഇന്ന് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ആ പ്രവർത്തന മേഖലകളെയെല്ലാം നസ്രനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ സമ്പത്സരങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ജീവിത വർഷത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കുടുംബങ്ങളെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു പുതിയത് പ്രാപിപ്പാൻ നിന്റെ മക്കളെ സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ പുന്നകരങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് വിഷയങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു നല്ലൊരു ദിവസം തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം പുതിയ കൃപയും പുതിയ അഭിഷേകവും തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഹായ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് പുതിയ നന്മകൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുക നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് പ്രയർലൈനി ഞങ്ങളുണ്ട് വലിയ ദൈവ പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് നമ്മളെ ഒരുക്കും അസാധാരണമായ ദൈവിക വിടുതലുകളെ പ്രാപിക്കാം പുതിയത് 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 ഗോഡ് ബ്ലസ് യു അമേൻ